நினைச்ச நேரத்துல பிடிச்ச நகைய அட்வான்ஸ் மட்டும் பே பண்ணி நம்ம ரேட் போர் கோல்டுல வாங்கலாம் நீங்க படம் ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க இப்போ ட்ரெய்லர்ல நம்ம விஜயகாந்த் சார காட்டல இல்லையா அதுவே சர்ப்ரைஸா தான் வச்சிருந்தோம்ல அது அப்புறம் வெளில வந்துருச்சு அதனால நாங்க ஓபன் அவுட் பண்ணோம் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட் பண்ணக்கூடிய சீக்வன்ஸா இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு पर्सन தேவைப்பட்டுச்சு படத்துக்கு அது எப்படி பண்ணலாம் போது இந்த டெக்னாலஜி ஒன்னு நாங்க யுஎஸ்ல எல்லாம் போய் நிறைய மீட் பண்ணதுல இது பாசிபிள்ன்றது ஒன்னு பண்ணோம் அந்த படத்துல எப்போ வருதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அது ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க சிஜி சைட்ல இருந்தா இதுக்கு டைம் ஆகும் படத்துல வந்து வெறும் ஹீரோ மட்டுமே நம்ம ரிலேட் பண்ணிட்டு போனா படம் ஒர்க் ஆகுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் சாரா இருக்கட்டும் பிரபு மாசா இருக்கட்டும் யோகி பாபு சாரா இருக்கட்டும் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மோகன் சார் வில்லனா வந்து நம்ம யோசிச்சதில்ல அவர் ஆரம்பத்துல நிறைய நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் பண்ணிருக்காரு அது அவர் தான் எடுத்து அது நீங்க விபி தான் கேக்கணும் அவரு தான் அவரோட டிசிஷன் தான் அவரோட டிசிஷன் தான் அது அது அந்த சாய்ஸா சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போகும்போதே அடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு குரூப் ரெடி ஆகுறதையும் பாக்குறோம் எதுவுமே ஒரு கிமிக் கிடையாது அது மாதிரி எதுவுமே இந்த படத்துல கிடையாது இந்த படம் இந்த கதை காலம் இவ்வளவு பெருசு நம்ம இந்த ட்விட்டர் நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் இந்த வாழ்க்கையில இது குட்டியா இருக்கு மத்தவங்களும் அப்பலாம் பண்றதே இல்ல அவங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க இந்த படத்துல நீங்க அந்த ஹைப் கிரியேட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல வாண்டட் தான் என் पर्सनலி ஒரு பெரிய படத்துக்கு நல்லது இல்ல ஏனா ஒரு சின்ன படத்துக்கு ஹைப் கிரியேட் பண்ணனும் ஏனா யூ ஹேவ் டு கிரியேட் தட் ஹைப் அது நான் விபி அங்க எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணதா இல்ல நம்ம கொஞ்சம் அண்டர் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஆடியோ லஞ்ச் மிஸ் ஆச்சு एक्चुअली டைம் எங்களுக்கு நிஜமாவே இல்ல இந்தியா ஃபுல்லா எவ்வளவு ஸ்கிரீன் ரிலீஸ் ஆகுது இந்தியால வந்து அபௌட் வித்தவுட் தி नॉर्थ மல்டிப்ளெக்ஸ் இப்போதைக்கு வந்து 3800 ஸ்கிரீன்ஸ்ல இருக்கும் அது வந்துடுச்சுனா இட் will go to 4500 எனக்கு இந்த படத்தோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது எனக்கு இருந்த பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் என்னவா இருந்ததுனா இவ்வளவு ஸ்டார்ஸ் உள்ள வர்றதுதான் பிரசாந்த் அவர்களும் பிரபுதேவ் அவர்களும் விஜய் வந்து டாப் ஸ்டார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க பெரிய ஸ்டார் அவங்க அவருக்கு முன்னாடியே பெரிய ஹிட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோகன் சார் சொல்லவே வேணாம் அவர் சில்வர் ஜூப்லி ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எஸ்பெஷலி இந்த மூணு பேரும் விஜய் கூட வந்து சேர்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல இதை எங்களுக்கு கேட்கும் போதே இவ்வளவு வேற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு இந்த படம் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 எக்ஸைட் வந்துச்சு இல்ல நீங்க கதை கேட்கும் போது ஒவ்வொரு டிஸ்கஷன்ல வேற வேற ஆப்ஷன் எல்லாம் போய் ஒவ்வொன்னா வந்து வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல தான் ஒன்னு முடிவா இருக்கும் இல்லையா எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள அது ஒவ்வொரு விஷயமா விபி சொல்லும் போதும் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அது எவ்வளவு ஜாலியா இருந்தது அந்த ஏரியா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இல்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அண்ட் விபி சார் வந்து காஸ்டிங் ரொம்ப கரெக்டா பண்ணுவாரு அவர் எல்லா படம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கும் யாரையுமே வந்து வேஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட அது பண்ண மாட்டார் அவர் அவர் ஒரு கேரக்டர் வச்சாருன்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் நாங்கள் ஏன் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாக்காஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது ஒரு ஈஸியராக இருக்கும் சி இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஒரு பெரிய ஸ்டாரை வச்சுட்டு சுற்றி எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் அன்னோன் ஃபேஸஸ் நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு கூட நம்ம படங்கள் பண்ணலாம் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் என்ன ஆகுன்னா கதைக்குள்ளே இறங்கும் போது ஒரு கனெக்ட் இருக்காது நம்ம ஸ்டாரோட மட்டும் தான் கனெக்ட் இருப்போம் ட்ராவல் பண்ணுறது அந்த ஸ்டாரோடையே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம் மற்றவங்க எல்லாருமே வருவாங்க போவாங்க பண்ண முடியாது இப்போ ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் சாராக இருக்கட்டும் பிரபு மாசாக இருக்கட்டும் யோகி பாபு சாராக இருக்கட்டும் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குல்ல இப்போ திடீர்னு நீங்கள் வந்து இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அதுக்கு சீன்லாம் வைக்க வேணாம் அதுக்கு தனியாக சீன் வைக்க வேணாம் யூ கேன் டெரெக்ட்லி கோ ப்ரெஸ் ஸ்டார்ட் அண்ட் கோ மோகன் சார் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்களோட ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பாடி ஆஃப் ஒர்க் இருக்கும் அங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்டார் பவருன்றது அதை ஏற்றும் போது அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி வரும் அண்ட் ஒரு படத்தில் வந்து வெறும் ஹீரோ மட்டுமே நம்ம ரிலேட் பண்ணிட்டு போனோம்னா படம் ஒர்க் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் திஸ் இஸ் மை பர்சனல் இது என்னோட பர்சனல் வியூ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேரக்டர்ஸில் ஒரு நாலஞ்சு கேரக்டரோட நம்மளுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸாக இன்வால்வ் ஆகணும் இவனுக்கு என்ன ஆகுது இது என்ன ஆச்சு அங்க வந்து இன்வால்மெண்ட் வந்தா தான் அந்த படத்துக்குள்ள
ஸோ நடிச்சா ஹீரோ தான் அப்படிங்கிற மோடில தான் இருந்தாரு அவர் உள்ள வந்தது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது எப்படி நடந்துச்சு அது ஆக்சுவலி அது ஃபுல் கிரெடிட் டு விபி சார் தான் அவர் தான் பேசி அதை கன்வின்ஸ் பண்ணாரு ஏன்னா சி ஃபைனலி வந்து அ டெரெக்டர் ஹேஸ் டு கன்வின்ஸ் அன் ஆக்டர் தட் திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஃபைனலி திஸ் ஆல்சோ விஜய் சார் ஃபிலிம் ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த பேலன்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் அ பிக் ஸ்டார் அண்ட் அவர் பார்த்து தான் நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்துருக்கோம் அவர் படங்கள் பார்த்து தான் அண்ட் அவருக்குன்னு ஒரு ஃபேன் டே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அவங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்றதுனால அது விபி அவர் தான் வந்து அதை பேசி அந்த கேரக்டரும் ஒரு ரொம்ப லவபிள் கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அது வந்து நல்லா இருக்கும் மோகன் சார் வில்லனா வந்து நம்ம யோசிச்சது இல்லை அவர் ஆரம்பத்தில் நிறைய நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு விதி மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தால் கூட ப்ராப்பர் வில்லன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யோசிக்கவே முடியல ஒரு வில்லன் ரோல் அப்படிங்கும்போது அவர் எப்படி வந்தார் இந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே அது அவர் தான் எடுத்து அது நீங்கள் விபி தான் கேட்கணும் அவர் தான் அவரோட டிசிஷன் தான் அவரோட டிசிஷன் அது அது அந்த சாய்ஸாக சொல்லும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதனால வந்து அது ஒர்க்கும் ஆகும் நீங்க படத்தை பார்க்கும் போது தெரியும் நீங்க படம் ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மினி டைம்ஸ் பார்த்துட்டேன் ஓகே எப்படி இருந்தது ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசரா இல்லாம ஒரு சினிமா ரசிகரா உட்காந்து பார்க்கும் போது எப்படி இருந்தது சி அப்படி இல்லை ஏன்னா நாங்க வந்து ஷூட்டிங்ல பார்ப்போம் எடிட்ல பார்ப்போம் ஒரு சீக்வன்ஸ் முடிச்சுட்டு அந்த சீக்வன்ஸ் எடிட்ல பார்ப்போம் அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் நாலரை மணி நேரம் மூன்றரை மணி நேரம் அது அப்படி அதனால ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எடுத்த ஒரு படம் அது நாங்கள் எல்லாரும் ஷூட்டிங்லேருந்து எடிட்லேருந்து எப்பப்போ நிறைய சீன்ஸ் அங்கேயே நாங்கள் ஒரு என்தூசியாசம் தானே சார் மாதிரி ஒரு இருக்கும்போது இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் இருக்கும்போது செட்டே விபி சார் வந்து அது ரொம்ப நான் மட்டும் தான் கோவமாக இருப்பேன் செட்டில் எல்லாரும் ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க அதனால இட்ஸ் அ வெரி எனக்கு சொல் ஐ லவ் இட் பட் ஐ லவ் த ஸ்கிரிப்ட் நோ இல்லை நான் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் அதனால அந்த பிலீஃப் இருக்கிறதுனால தானே நாங்கள் பண்ணுறோம் யாருமே மோசமான படம் எடுக்கணும்னு போகிறது இல்லையா தேவைப்பட்டுச்சுலாம்ஜி நாங்கள் யூஎஸ்லலாம் போய் நிறைய மீட் பண்ணதில் இது பாசிபிள்ன்றது ஒன்று பண்ணோம் ஐடியா வாஸ் அதை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல்லையே நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டோம் அந்த படத்தில் எப்போ வருதுன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டு அங்கே சிஜி சைட்லேருந்து தான் இதுக்கு டைம் ஆகும் இதெல்லாம் தான் சி இப்போது இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது எவ்ரிபடி இந்த ஃபிலிம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டெரெக்டர் ஒரு சைட்னா ஸ்டன் டெரெக்டர் ஒரு ஒரு பில்லர் டிஓபி ஒரு பில்லர் விஎஃப்எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு பயங்கர பிளானிங் பண்ணும் விஎஃப்எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் முதலே சொல்கிறார் இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் நீங்கள் முதலே பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கெலாம் இவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்போ தான் அந்த குவாலிட்டி வரும்ன்றது போது அவர் ஐடியா வாஸ் டு டூ இட் ஷோ இட் டு கேப்டன் கெட் இஸ் பெஸ்டிங் தட் வாஸ் ஹவு வி ஸ்டார்ட் இட் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது அது அப்படி அவரால் அதை இது பண்ண முடியல பட் என்ன தோணுதுன்னா சி ஆல்ரெடி படத்தில் ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே அப்படி ஒரு கேரக்டரும் தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த கேரக்டரும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு 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 இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் கேரக்டராக அதை நம்ம பண்ணிட முடியாது சும்மா வெறுமனையாக ஒன்று பண்ணிட முடியாது இல்லை அப்போ இந்த படத்தில் எவ்வளோ கேரக்டர் தான் கீ ரோல்ஸ் கீ கேரக்டர்னு எத்தனை கேரக்டர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதே பெரிய ஆச்சரியமாகவும் எக்ஸைட்டாகவும் இருக்குது சி ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெயினர் கொடுக்கும்போது ஏதாவது புதுசாக கொடுக்கணும் இல்லை அது எல்லோரும் என்டர்டெயின் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் இப்போது வந்து எல்லாேருக்கும் அட்டென்ஷன் பண்ணும் கம்மியாகிட்டுருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு எவ்ரி ரீலில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஹை மூமெண்ட்ஸ் அப்போ தான் அவங்க கிரிப்பிங்காக இருப்பாங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு இது கிரிஞ்சாக இருக்குது இது போராக இருக்குது இது என்ன லென்த்து என்னெல்லாமோ அது ஒரு டு மேக் தம் சிட் யூ நீட் தட் திஸ் it is a story it's a big story it's not a small story idha sollaradhukku idellame thevapadudhu adunala dhaan naanga senjirukom edhume or gimmick kadaiyadhu okay okay chumma padanga aha adhu mari edhume indha padathula kadaiyadhu indha padam indha kadhai kalam ivlo perusu okay so adunala ivlo characters thevai adhukku ivlo characters thevai indha kadhai sollaradhukku ivlo characters thevai avlo turns um idhum adhu ungalku vp screen pay theriyum la edhu eppo nadakkum yaar enna panna poranga endradhu yaarukume theriyadhu theater ku moment theater moment pesa aarambichitom நிறைய மல்டி ஸ்டாரர் உள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க ஆக்சுவலி விக்ரம் படம் வந்து ஒரு கமல் சாரோட விக்ரம் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சு மல்டி ஸ்டாரர் உள்ள வரும்போது அது வேற மாதிரி சூர்யா எல்லாம் உள்ள வரும்போது இந்த கல்ச்சர் எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான கல்ச்சரா இது எப்படி இதோட பட்ஜெட் இவ
முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் போஸ்ட் போடுறதையும் பார்க்குறோம் படம் ரிலீஸ் ஆக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கல்ச்சரும் ஆகுது அப்போ இவ்வளோ நெக் நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி பயங்கரமாக அதிகமாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் முன்னாடி பெய்ட் ப்ரொமோஷன் இருந்தது தட் மீன்ஸ் பெய்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ப்ரொமோஷன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நெகட்டிவ் ப்ரொமோஷனை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பெய்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் ப்ரொமோஷன் நடக்குதா என்னென்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு ஆடியன்ஸாக எங்களுக்கே இது தோணும் போது ஒரு ப்ரொடியூசராக இது எவ்வளோ ப்ரெஷராக இருக்குது ஆக்சுவலி இவ்வளோத்துக்கு நடுவில் தான் கொண்டு போய் படம் நல்ல படம் சூப்பராக வந்து பாருங்கிற விஷயத்தை சேர வேண்டியது இருக்குது ஆடியன்ஸ் கிட்ட சி ஐ டெல் யூ இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஏன்னா நம்ம ட்விட்டர் அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதில் நம்மளே பார்த்து ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை அது ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கிடையாது அது கிடையாது அதுதான் ஆக்சுவல் உண்மை அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பண்ணக்கூடாது நான் என் ட்ரீடர் வந்து என்ன என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் போட்டு காமிப்பேன் அம்மாவுக்கு போட்டு காமிப்பேன் என்னோட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு போட்டு காமிப்பேன் இங்கே நிறையா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஆஃபீஸ்லேயே வா இதை போட்டு அதுதான் எனக்கு வந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டு யார் என்ன அடித்தாலும் நல்ல படத்தை நிறுத்த முடியாது அண்ட் யார் என்ன தூக்கி வச்சாலும் ஒரு ஆவரேஜ் ஃபிலிமை தூக்கி வைக்க முடியாது ஃபைனல் வேர்டிக்ட் வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் வேர்டிக்ட் தான் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபேன்ஸு நான் எல்லா படத்தையும் நாலு தடவை பார்ப்பேன் அது யாராலையுமே நிறுத்த முடியாது அது வந்து என்னோட ரைட்டு நான் எனக்கு விஜய் சார் படமாக அது நாலு தடவை பார்ப்பேன்றது ஒரு இது அது நாங்கள் பார்த்துருவோம் ஆனால் எங்கள் அம்மா எவ்வளோ தடவை போய் பார்ப்பாங்கன்றது தான் அதில் கொஸ்டு இல்லையா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம இந்த ட்விட்டர் நெகட்டிவிட்டிலாம் இந்த வாழ்க்கையில் இது குட்டியாக இருக்குது மற்றவங்களும் அப்போலாம் பண்ணுறதே இல்லை அவங்கெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க படம் நல்லா இருக்குன்னா போய் பார்ப்பாங்க எவ்வளோ படங்கள் ஓடிட்டுருக்கு என்னோட <laughs> 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 ஹைப் நல்ல படத்துக்கு நல்லது இல்லை ஒரு பெரிய படத்துக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா ஒரு சின்ன படத்துக்கு ஹைப் கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா யூ ஹவ் டு கிரியேட் தட் ஹைப் இப்போ லவ் டு டேக்கு நான் ஹைப் கிரியேட் பண்ணியானும் அந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணி போஸ்டர்ஸ் விட்டு அது பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் இது மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது நான் வரணும் அப்படின்றது பண்ணும் பெரிய படங்களுக்கு அது ஒரு நெகட்டிவ் ஆகிடுது இஸ் மை மை பர்ஸ்னல் வியூ ஏன்னா அது வந்து ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு போய் படம் பார்க்குற மாதிரி ஏன்னா மைண்டில் எல்லோரும் ஒரு கதை எழுதிடுவாங்க இந்த ஹைப்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஓ நான் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு டெரக்டரால் எவ்ரிபடி இஸ் மைண்டை போய் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு டேஞ்சர் ஜோனில் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக வச்சுக்கலாம் சாங்ஸு இது பண்ணால் போகும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கிரியேட் அன் ஓப்பனிங் ஃபார் விஜய் சார் ஃபிலிம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நல்ல படம் கொடுத்தா போகும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹைப்போ ஒரு பெரிய ஹைப் கிரியேட் பண்ண வேணாம் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு பர்சனலாக அதில் ஒரு அது நான் விபி அங்கே எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா இல்லை நம்ம கொஞ்சம் அண்டர் பிளே பண்ணிக்கலாம் சி நம்ம எங்களுக்கு ஆக்சுவலி அதை விட டைமே இல்லை ஏன்னா நாங்கள் படத்தை வந்து இந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அண்ட் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் எல்லா டெக்னீஷியனும் இந்த படத்தில் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது சீக்வன்ஸ்லாம் அஞ்சாயிரம் பேர் வச்சுலாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நீங்கள் டீம் சைஸ் அவ்வளோ பெருசு நாங்கள் ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை நாங்கள் ஒர்க் தான் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ நடு நடுவில் எங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்கறது இது ஹைப் கிரியேட் பண்ணுறது நாங்கள் பார்க்கல நாங்கள் வந்து ஒரு சாலிட் படம் ஒன்று கொடுக்கணுன்ற இதை வச்சுட்டு உள்ளே இறங்கினோம் அதனால ரொம்ப மேபி ஃபோக்கஸும் நாங்கள் நீங்கள் விஜய் சாரை வச்சு படம் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஒரு ப்ரொடியூசரை மட்டுமே சொல்லுங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் முன்னாடி ஒரு கோட் இருக்கு கூவி விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எதையுமே உங்கள் பொருளை மார்க்கெட்டில் கூவி விற்கக்கூடாது உங்கள் பொருள் தரமானதாக இருந்தால் மக்கள் தேடி வருவாங்கிறது ஒரு கோட் பட் இன்னைக்கு அந்த கோட்டு இல்லை இன்னைக்கு நம்ம கூவி விற்க வேண்டியது இருக்குது பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்கிறத கல்ச்சரை மாறிடுச்சு இப்போ ரஜினி சார் கமல் சார் ஷாருக் கான் அமீர் கான் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் ஓவரால் இந்தியாவிலே பெரிய ஸ்டார்ஸ் படம் பண்ணால் கூட அவங்க பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒரு ஆடியோ லாஞ்ச் ஆக்க வேண்டியது இருக்குது அங்கெங்கே போய் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறது கல்ச்சராகவே மாறிடுச்சு அப்படி ப்ரொமோட் பண்ணால் தான் படமாகவே பெரிய பட்ஜெட் அப்படி தான் ஆடியன்ஸை கொண்டு வர முடியுது போது இப்போ விஜய் மாதிரி
அந்த ஓப்பனிங்கில் படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் உள்ள வந்துடும் இது வந்து அதுதான் இங்கே இருக்கிற லாஜிக்கு நார்த்ல இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் தே எக்ஸ்பெக்ட் தெம் டு கம் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டார்ஸை அடிக்கடி பார்க்கணும் பேசணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணுன்ற கல்ச்சர் அங்கே இங்கே வந்து அவங்களோட அந்த மிஸ்ட்ரி வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் சைலண்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் அண்டர் பிளே பண்ணுறது இங்கே வந்து அது ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுது அதனால அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ப்ரொமோஷன்றது வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த ஸ்மாலர் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் த பிக் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கெட்டிங் அ சாலிட் ஸ்க்ரீன் பிளே இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஓப்பனிங் இஸ் வருது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஓப்பனிங் இருக்குது எல்லாருக்கும் கோட் வருதுன்னு தெரியும் செப்டம்பர் ஃபிஃப்த் படம் வருதுன்னு தெரியும் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸும் பண்ணியிருக்கோம் மெட்ரோ எல்லா இடத்துலையும் போட்டிருக்கோம் டைம் எங்களுக்கு நிஜமாவே இல்லை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒன் இயரில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வந்து சென்னையில் ஒரு அஞ்சு லொக்கேஷனில் செட்டு போட்டு எடுத்த படம் இல்லை ஓகே இது வந்து அவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க் இருக்குது ஏன்னா சில ஸ்பெண்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும்ல அதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு அவ்வளோ உழைச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு டபுள் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த பைக் ஷாட்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில இதெல்லாம் அது டெக்னிக்கலி புல் ஆஃப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அது விபி சார் எங்கள் டிஓபி ஸ்டண்ட் அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அவ்வளோ அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோட சிஜி ஒர்க் கோஆர்டினேஷன் எங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டோம் அண்ட் எங்களோட அட்டம்ட் வந்து என்னென்னா அவர் எங்களோட மெசேஜ் என்னென்னா நல்ல படம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்திருக்கு அது பேசட்டுமே இது எல்லாத்தையும் பண்ணி பண்ணி டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படம் கமர்ஷியலி பெரிய படம் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டாக ஒன்று கண்டென்ட்டாக ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான Uh, because of this time frame, all of us, we were working on it. We were working on it, and we were working on it for two days. We were working on three languages. We were working on it on the screen. That's why we were working on it on the screen. So, India was working on it on the screen? India was working on it uh, without the North Multiplex. Now, we were working on it on 3,800 screens. If it came out, it will go to 4,500 screens. Okay. So, overall, now we are working on it on the IRS screen. வேர்ல்ட் வைட் வந்து அது ஒரு இன்னொரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போதைக்கு அஞ்சாயிரத்தில் இருக்கும் நார்த் மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா அது ஒரு ஆறாயிரத்துக்கு போகும் இந்த டிஏஜிங் லுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதா நிறைய அதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய லுக் வந்து நல்லா இருக்கு இல்லையா இது இவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த சின்ன டைமில் இது எப்படி முடிஞ்சது அந்த அது அவ்வளோ ஒர்க் இருந்துச்சுங்க அதுக்கு அதுதான் நீங்கள் நம்ம ஸ்மால் டைம் கிடையாது அது ஸ்மால் ஒர்க்கும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு <laughs> 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 அந்த அளவு ஒர்க் இருக்கு அதை நாங்கள் பண்ணுவோம் ஸோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து இட் ஜஸ்ட் ஆடிட் த ப்ரெஷர் பட் வீடு ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் ஆன் இட் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஜாவை வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் திருப்பி அதை பெருசாக பண்ணும்போது பெரிய வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி இருக்கு பட் அது நான் உங்ககிட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் படத்தை பார்க்கும்போது யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் ஜாலியெல்லாம் மறந்துடுவீங்க ஏன்னா அப்படி மெரட்டலான பர்ஃபார்மன்ஸ் அது அதனால வந்து என்னன்றதே யாருக்கு அதனால தான் எங்களுக்கு நாங்கள் படமாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எதுவுமே தெரில அந்த ஸ்பார்க் சாங் வந்தப்ப தான் ஓகே இது ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு ஸோ ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அதை தேவையில்லாம நெகட்டிவிட்டி வேணாம் அது நான் சொல்ல விரும்பல நீங்க படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் நல்லா இருக்கும் என்ன சொல்லணும் சொல்லி தேங்க்யூ உங்க சப்போர்ட்க்கு படத்தை பாருங்க ஹோப்லி நீங்க வந்து நாங்க என்ஜாய் பண்ணது என்ஜாய் பண்ணும் நினைச்ச நேரத்தில் பிடிச்ச நகையை